当中国选手邱波在比赛中意外出现巨大的失误后，场下的美国观众异常的兴奋，因为美国选手大卫布迪亚本场比赛发挥非常出色，连续两跳都轰出了高分，接着又在关键一轮轰出了近满分的一跳，这样梦幻的开局使他们自信的认为属于美国队的王朝就要来临，大家都认为大卫布迪亚一定能再次击败邱波卫冕冠军。就在他们已经准备开 party 庆祝的时候，中国选手陈艾森不动声色的登上了赛场，怀揣着满腔热血的他随即用开挂般的表现告诉全世界，沉睡八年的熊市已经苏醒。2016年8月21日，坐标玛利亚伦克水上中心，这场里约奥运会男子十米台的比赛将在此展开最后的较量。作为竞争最激烈的跳水项目，各个国家都拿出了自己的王牌选手，想在奥林匹克的丰碑上名留青史。而我们中国队此次也派出来自四川的选手邱波和来自广东的选手陈艾森，两位中国选手身上背负了全国人民的期望。要知道，从2008年北京奥运会开始，我们中国跳水梦之队已经连续两届在这个项目上痛失了金牌。无论是中国选手还是中国观众，在这八年里都过得太苦了。所以这一次不仅仅为了那枚金牌，更是为了这八年的委屈和不甘。即便外国跳水队此次高手如云，虎视眈眈，但从邱波和陈艾森坚定的眼神中，我们已然知道了答案。接下来，大家搬好自己的小板凳，准备好啤酒、瓜子、花生、饮料，我们一起重温这场经典之战。首先迎面走来的是来自德国的选手。看来今晚注定是一场恶战。第一位上场的德国选手就展现了强大的侵略性，以难度 3.6 的动作拿到了 90.00 分，为比赛开了一个很高的头。墨西哥选手的第一跳，也不甘寂寞的拿到了 84.15 分。中国选手邱波的第一跳，不错不错，邱波的第一跳迅速进入了状态。跳出了我们中国队的态度和风采，得到了 94.50 分，帮助中国队取得开门红。接下来上场的是美国选手大卫布迪亚，发挥很不错啊！大卫布迪亚在上一届奥运会中力压中国选手邱波拿到了金牌，本场比赛同样是金牌的有力竞争者，第一跳也不错的拿到了 88.20 分。中国选手陈艾森的第一跳，好的，好样的！从起跳前的准备时间可以看出。陈艾森也承受了很大的心理压力，不过他顶住了这一切，在第一跳成功拿到了 96.90 分。两位中国选手在第一轮就火力全开，迅速占领了第一和第二名的位置。进入第二轮，德国选手的第二跳。今天大家状态都很好，德国选手再接再厉，第二跳再拿 76.80 分。墨西哥选手的第二跳。啊！墨西哥选手也延续了火热的状态，出色的拿到了 81.60 分。中国选手邱波的第二条。哎呀，太可惜了！真的是太让人意外了，背负了巨大压力的邱波，在这个动作上出现了罕见的失误，最后只得到了 47.25 分。让我们为邱波加油助威。美国选手的第二条。美国选手布迪亚抓住了这次机会，成功拿到了 94.40 分后，顺势完成了对中国队的反超。此时中国队出现了第一波危机，我们看陈艾森能否扛起大旗。出事了，出事了！陈艾森的第二跳也出现了波动，最后只得到了 78.75 分。由此可见，两位中国选手承受的压力之大。这一轮，美国队以 182.60 的总分反超到了第一名，陈艾森落后七分，排名第二。而出现重大失误的邱波已经掉到了倒数第一名。中国队的形势非常危险啊！我们看看第三轮两位中国选手能否调整过来。德国选手的第三跳选择难度系数 3.4。四。德国选手再度加大火力，势大力沉的拿到了 95.20 分。墨西哥选手的第三跳选择难度系数 3.3。也稳定的拿到了 82.50 分。这比赛真是太激烈了！我们看中国选手邱波的第三跳选择难度系数 3.4 的动作。好的，漂亮。邱波的这一跳才是他真实的水平。跌到谷底的他终于找回了状态，这一跳直接轰出了 102.00 分，贡献出了本场比赛第一个满分。美国选手布迪亚的第三跳，选择难度系数 3.4 的动作、哦。布迪亚在邱波的强势发挥下出现了波动，最后得到了 81.60 分，这也给了陈艾森反超的机会。我们看中国选手陈艾森的第三跳，选择难度系数 3.6 的动作。非常的 nice， 陈艾森牢牢的抓住了这次机会，同样拿到了 102.60 的高分。三轮战罢，两位中国选手迎来了爆发。陈艾森对美国选手布迪亚完成了反超，排名第一。邱波也成功追到第六名。我们看第四轮的对决，德国选手的第四跳选择难度系数 3.6。
感觉起跳登台的高度还是差了一些。随着比赛的推进，选手们相继暴露了问题，德国小伙子这一跳也出现了失误，只得到了 59.40 分。墨西哥选手的第四跳，选择难度系数 3.7。张介兹，这位墨西哥选手的上限也非常高啊，高难度一跳也成功拿下。得到了 98.05 分。中国选手秋波的第四条，选择难度系数 3.6 的动作，还是挽救的还不错。不愧是满分先生，一次失误并不能掩盖他强大的实力。102.60 分，秋波再次用接近满分的一跳让所有人叹为观止。美国选手布迪亚的第四条，选择难度系数 3.6。布迪亚的状态在这一轮迎来了回暖。得到了九十点零零分，依然保持在夺冠的行列。我们看中国选手陈艾森的回应，选择难度系数三点六。好的，这波稳了。那边秋波在疯狂的追分，陈艾森则是在稳定持续的输出。在得到了九十三点六零分后，两位中国选手都出现在了前三名。不过比赛还未结束，如此接近的比分还不足以让我们放松警惕。来到关键的第五轮，德国选手的第五跳，选择难度系数三点六。最后拿到了 86.40 分，墨西哥选手的第五跳，选择难度系数 3.4 也不错，不错。墨西哥选手状态热得发烫，这一跳再次拿到了 95.20 分。中国选手秋波的第五跳，选择难度系数 3.8。八。哎呀，太可惜了！哎呦，我勒个去！我们最害怕的一幕还是发生了。秋波在高难度动作上出现了致命的失误，遗憾的拿到了四十七点五零分。美国选手布迪亚的第五跳，选择难度系数三点六。放在了前面。哇，两太漂亮！两周半，经验老道的布迪亚嗅到了机会，这一跳完成的十分出色，拿到了一百零二点六零的高分，成功将难题丢给了中国队。面对队友秋波的巨大失误。现在夺冠的希望全都落在了陈艾森的肩上。我们看他关键的第五跳，选择难度系数 3.7。好的，有了，漂亮，真的是充满自信的一跳。没有问题了，我们中华儿女就是硬气。陈艾森的这一跳让所有中国观众吃了一颗定心丸，整套动作找不出一点瑕疵，裁判直接送上 105.45 的超级高分。面对美国选手的强势发挥。陈艾森脸贴脸做出了强硬的回击，第五轮以 477.30 的总分稳居第一。此时还剩最后一轮，被逼到绝境的美国队必将做出最后疯狂的反思。陈艾森会如何化解？我们调整一下激动的心情，马上进入最后一轮的对决。德国选手的最后一跳，选择难度系数 3.7。一零九下，最后得到了 85.10 分。墨西哥选手的最后一跳，选择难度系数 3.8。都超过 7.5 就可以超过布迪。还是有希望。墨西哥选手率先发难，高难度一跳拿到了九十一点二零分。要知道这关键时刻谁能沉得住气，谁就能笑到最后。我们看中国选手秋波的最后一跳，选择难度系数三点七，又是一个非常漂亮的动作，最后拿到了九十四点三五分。这场比赛秋波虽然发挥不佳，没能拿到好名次，但却为我们贡献了精彩的满分动作。让我们一起为满分先生秋波鼓掌点赞。美国选手布迪亚的最后一跳。选择难度系数 3.7， 上前三蹬四周半，大失误，太好了，这一跳、嗯，布迪亚真是一跳回到解放前，关键的最后一跳却出现了大失误，最后只得到了 68.45 分，直接帮墨西哥队做了嫁衣。接下来在全场的注视下，中国选手陈艾森登上了赛场，他的最后一跳选择难度系数 3.6 的动作，只要陈艾森稳住心态不出现失误，我们就能拿到这枚宝贵的金牌。大家屏住呼吸，千万不要眨眼。哇塞哇塞哇塞！实在是太哇塞了。当陈艾森在全世界的目光下上演水花消失术后，许多中国观众都随之流下了激动的泪水。而随着裁判打出 108.00 分这样的满分后，扛了整场比赛的陈艾森终于释放了。他靠着教练的怀里哭成了一个泪人。中国队继08年输给小马修， 1 2年输给大卫布迪亚之后，终于由陈艾森为中国队夺回了这一荣誉。他也成为了继孙书伟、田亮和胡佳之后， 112年以来第四位获得男排冠军的中国选手。恭喜！此刻，请让我们为陈艾森和秋波送上真挚的掌声。你们辛苦了。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。这又是外国跳水队最不愿回忆的一场比赛。当中国选手施廷茂当着全世界观众的面完成教科书般的一跳后，场下的外国跳水队非常的无奈和心酸。比赛才刚刚开始，他们仿佛已经知道了结局，因为施廷茂这个名字已经刻在了他们的心里。
，成为他们挥之不去的噩梦。正当他们还沉浸在情绪中时，我们另一位选手王涵又登上了赛场，随即又是一记精彩绝伦的表演，让外国队叫苦连天。好家伙，这下连银牌都拿不到了！ 2019年7月19日，坐标韩国光州体育馆的一场特殊的比赛将在此举行，那就是这场世锦赛女子三米板的决赛。为什么说它很特殊呢？因为我们中国队此次派出了施廷茂和王涵这两位选手，特别是施廷茂，在三米板这个项目上，施廷茂可是有着恐怖的统治力。从2011年参加世界大赛开始，无论是世锦赛、世界杯赛还是奥运会，他都从未输过哪怕一场比赛。摧枯拉朽般的拿了四枚奥运冠军、七枚世锦赛冠军和六个世界杯冠军，可谓是拿金牌拿到手软。所以这场比赛，即便所有外国跳水队都倾巢而出，派出了最强的选手，但无奈最终还是要沦为中国队的背景板。那么接下来大家搬好小板凳，准备好啤酒、花生、瓜子、饮料，我们一起来看中国队秀操作。首先迎面走来的是我们熟悉的八大选手，让我们看看他的表现。呃，金牌，在今天的转播当中，看来这位八大选手是有备而来的。第一跳迅速进入状态，不错的拿到了 63.00 分。随后是加拿大选手的第一跳，这位加拿大选手的基本功很扎实，这一跳的起跳非常充分，游刃有余的拿到了 67.50 分。接下来就是我们中国选手王涵的第一跳。让我们期待一下，起跳高度很高，跑得非常的轻松啊！从慢镜头你就不难发现，中国队的动作完全是独一档的存在。最后的入水如得芙一般的丝滑，一气呵成的拿到了 72.00 分，为中国队开了一个好头。下面是澳大利亚选手的第一跳，澳大利亚选手同样状态火热，出色的拿到了 67.50 分。接下来在全场观众的欢呼下，中国选手施廷茂登上了赛场。让我们看看他第一轮的表演，看好动作，没有让大家失望。施廷茂的第一跳就惊艳全场，无论是空中动作还是入水效果都堪称一绝，不费吹灰之力就拿到了 76.50 分。第一轮两位中国选手就稳稳的占据了第一和第二名。来到第二轮，八大选手的第二跳，选择1 0 7 B 难度系数 3.1。八个今天的状态十分不错嘛，又稳稳的拿到了 63.55 分，不知道今天能否看到他们的炸鱼秀呢？加拿大选手的第二条，选择3 0 5 B 难度系数 3.0。这位加拿大选手的调整能力也很强啊，在走板起跳时，整个人都往前冲了，所幸最后还是调整了过来，得到了 69.00 分。中国选手王涵的第二条，选择2 0 5 B 难度系数 3.0。好的，这边王涵依然稳定持续的输出，再拿 75.00 分。澳大利亚选手的第二条，选择3 0 5 B 难度系数 3.0。零。澳大利亚选手渐入佳境，这一跳也拿到了 72.00 分。中国选手施廷茂的第二条，选择2 0 5 B 难度系数 3.0。零。实在是太轻松了，施廷茂就和训练一样。完全没有任何压力，这一跳又是教科书级别的表演，轻轻加松松的拿到了 78.00 分。此时的分差虽然还没拉开到那么大，但是场上的局势一目了然。两位中国选手强势的表现已经压得外国跳水队喘不过气。可这才第二轮，真正的游戏才刚刚开始。我们来看八个队的第三跳，他们选择3 0 5 B 难度系数 3.0。八个队估计昨晚指定是喝假酒了，今天这么猛，如愿的拿到了 67.50 分。加拿大选手的第三条，选择1 0 7 B 难度系数 3.1。连续也拿到了 66.65 分。中国选手王涵的第三条，选择3 0 5 B 难度系数 3.0。漂王涵那是一点机会也不给啊，如一个跳水机器一般，再次轻取 76.50 分。澳大利亚选手的第三跳，选择4 0 5 B 难度系数 3.0、嗯。最后拿到了 72.00 分。澳大利亚选手也是非常的无奈，明明自己也跳得很好，奈何就是逃不出两位中国选手的五指山。我们看中国选手施廷茂的第三跳，选择3 0 5 B 难度系数 3.0。好、嗯、的。好动作，实在是太他喵的漂亮了！施廷茂的无解表现让王宗元都变成了小迷弟。裁判果断送上 79.50 分，为这位王者锦上添花。这一轮施廷茂已经领先第三名外国队足足有23分之多，这样的分差在三米跳板上来说已经是非常大了，足以体现施廷茂强大的统治力。夺金无望的外国跳水队肯定会对银牌发起冲击，中国选手王涵又会如何应对呢？我们进入关键的第四轮，八个选手的第四。最后得到了 64.50 分，加拿大选手的第四跳，不甘示弱的拿到了 69.00 分。中国选手王涵的第四跳
。这一票王涵出现了一点小瑕疵，不过凭借强大的能力还是挽救了回来，最后得到了 72.85 分，澳大利亚选手的第四题。啊！澳大利亚选手关键时刻迎来了爆发，以难度系数 3.1 的动作拿到了 79.05 分。我们看中国选手释廷茂的第四条。啊，不错，非常的 nice。释廷茂这边真的是高处不胜寒，下面打了一场火热。他老人家这边拿分就和训练吃饭一样简单，悠哉悠哉的再拿 77.50 分下去，舒舒服服的泡一个澡。这一轮澳大利亚选手步步紧逼，一顿操作下只落后第二名王涵六分。这是他们看到了银牌的希望，可我们中国队会给他们机会吗？我们马上进入最后一轮的对决，八个选手的最后一条，选择5 1 5 2 B 难度系数三点八个队虽然拿不到名次，但是今天的表现确实是可以，不错的拿到了 64.50 分。不过我还是想看你们的炸鱼秀，加拿大选手的最后一条，选择5 1 5 4 B 难度系数三点四。一五全场最大难度。追分心切的加拿大队选择了高难度动作，但是最后完成的效果却不尽人意，只拿到了 61.20 分。接下来就是激烈的银牌争夺战，中国选手王涵的最后一条，选择5 1 5 2 B 难度系数三点零。错，起跳高度很高，太硬了，太硬了！王涵没有给澳大利亚选手喘息的机会，这一跳稳稳的拿到了 76.50 分，这一下可是要了澳大利亚队的老命。如果他们想要拿银牌，这一跳必须要在82分以上。我们看澳大利亚选手的最后一条，选择5 1 5 4 B 难度系数 3.4。点四。五九加有两场达到75加，一直最后得到了 76.50 分。澳大利亚队的这一跳虽然完成的还可以，但是想要超过王涵那还是差点意思。我们首先恭喜中国选手王涵成功拿下这枚宝贵的银牌。接下来本场比赛最关键的时刻来了。来自中国跳水梦之队的王牌选手释廷茂的最后一跳，他选择5 1 5 2 B 难度系数 3.0 大家屏住呼吸，千万不要眨眼。没有问题，没问题，废点成功。就问你哇塞不哇塞吧，释廷茂用优美的动作为本场比赛画上了句号，哐哐一顿高端操作直接打完收工，毫无疑问的拿到了 79.50 分。而拿到金牌的释廷茂并不是很开心，因为无敌真的是太寂寞了。全体起立，让我们为两位中国选手鼓掌点赞，为他们送上“遥遥领先”这四个字。好了，本期视频到这里就结束，我们下期再会。